seems that most of us... <coughs> it seems that we've been abandoned by a lot of people to Reykjavik today. Um, the uh, Suðurhlíðarskóli have a program there. Uh, so uh, there are a little few of us here. So we are not good here. We break a fall. But that is okay. And I have to let us pray. Father, we have uh, Father, we have been exploring a little bit about the image of God. Father, we have been exploring a little bit about the image of God. And I pray that as we continue this morning, the importance of this idea will be driven deep into our minds and hearts. That the implications really will shape the way we behave and think. Þýðing þessa, hún mótar hvernig við hugsum og hegðum okkur. That Jesus Christ will be honored through what he is doing within us. Og að Jesu Kristur er heiðraður með því sem við gerum. In Jesus name. Að Jesu nafni, amen. Right, this is actually the third uh, in the series we started a long time ago. Þetta er þriðja um, uh, erindið í þessari röð sem við byrjum fyrir talsfyrir síðan. Um, I, uh, well, myself and Toppa and Owen were very sick the other Sabbath. Uh, við Toppa og Owen, uh, nei, og Jana, uh, fyrir utan yeah. Owen. No. Yeah, ekki Owen. No, yeah, yeah, okay. Það veik uh, nema no. Owen. Uh, <laughs> Um, so it is good to be uh, standing here feeling a lot better. Um, það er gott að standa hér og líða mikið betur. It would have been a disaster if I had tried last time. Það hefði orðið, kat, já, það hefði orðið hérna, mjög slæmt hefði ég ætlað að reyna þetta þá. Um, when I was a child, um, I spent a lot of time playing with Lego. Þegar ég var barn, þá veit ég miklum tími að leika mér með legokupa. We would make very big buildings. Við útbjökum stórar byggingar. Spaceships that could drop bombs was my favorite particularly. Gengskip sem að gátu þetta að varpa sprengjum, það var upp á aldi mitt. But sometimes, accidentally or deliberately, these creations would smash upon the floor. En stundum, fyrir hvað sem það var fyrir tilviljun eða vísutandi, að þá skullu þessar byggingar stundum í gólfið. But that was okay. En það var allt í lagi. Because we had the instructions about how to put it back together again. Því að við vorum með leiðbyningur og það hvernig þetta að setja þetta saman aftur. Or at the very least, we had the design in our heads. Eða þá að minnsta kosti höfðum við hönnunina í huganum. But what would happen if you walked into a room and just all the pieces were on the floor? And come to get us to a gang in her picky, what the cup and lie about a golden. How would you know what that used to be? Quet name into the Vita, quet neta after a little bit. And specifically, how those pieces would be fitted back together again. Og sér í lagi hvernig þessir kubbar ættu allir að passa saman aftur. We are in the third of a series of four on the image of God. Og byðurum í þessu þriðja er enda af fjórum um ímynd Guðs. As illustrated in the writings of the pioneers. Eins og frumkvöla safnarins hafa skrifað um það. In the first week we looked at how the recreation of the image of God makes the invisible God visible. Í fyrsta erindinu þá litum við svolítið á það hvernig mynd hins ósýnilega Guðs verður gerð sýnileg. We do not see God. Við sjáum ekki Guð. But as he recreates human beings, en eftir sem hann enduskapar manneskjur, the invisible God becomes visible through us. Þá verður hinn ósýnilegi Guð sýnilegur fyrir okkur, eða í gegnum okkur. Last time, síðast, we looked at the great controversy. 
þá litum við á deiluna miklu and how according to the pioneers the image of god was at the very core of that battle og hvernig mynd guðs eða ímynd hans er kjarni þessara deilu and we looked at some of the ways satan specifically looks to disfigure and destroy the image of god in human beings og við litum sérstaklega á það hvernig satan leitast við að að afbaka þessa mynd guðs í mönnunum. Um today we're going to take the next I suppose logical step. Og í dag þá ætlum að taka þetta næsta rökrétta framhald. To look at um how God puts the pieces back together again. Og líta á það hvernig guð raðar þessum hlutum eða kubbum aftur saman. Um what are those pieces? Hverir eru þessir hlutar sem þarf að raða saman? Well first of all I I want you just to look back in your bible at the passage um, the text that was read. Og fyrst þá langar mig til að biðja ykkur um að lesa aftur í biblíunni okkar á í að líta á þennan texta sem var lesinn hérna áðan. Romans 8:29. Rómar bréfið 8:29. And and just uh, just to remind you um if anyone watches this on the recording uh, the notes for this sermon are on my website. Og bara til að minna ykkur á sem eruð að horfa kannski á þessa ræðu í á upptöku að uh, glósurnar fyrir ræðuna liggja á netinu á heimasíðunni uh, reflectingjesus.org reflectingjesus.org uh, slash sermon notes skástrik um, sermons no. sermon notes sermon notes no. and i have copies in english and icelandic if you want to have a copy of hér eru eintök bæði á ensku og íslensku ef þið hafið áhuga um, yes i have them here with me all right, so Romans 8:29, a very important text. Which describes the Father's work in the world. For those God foreknew, He also predestines to be conformed, that is, to be shaped to the image of His Son. Til þess að líkjast mynd svona sins. So, first of all, um, let's just get an overview of God's plan of restoration. Til að byrja með að skulum við líta aðeins, fá smá yfirsýn yfir þessa áallun Guðs um endurreist. Ha! Ah. Yeah. That's always the way to make someone look really stupid, isn't it? Það er alltaf til einhver leið til að láta fólk líta út eins og bjána. All right. Um, okay. It began in heaven. Þetta byrjaði á himnum. Ellen White says, it is the glory of the gospel that is founded upon the principles of restore, restoring in the fallen race the divine image of God by a constant manifestation of benevolence. This work began in the heavenly courts. Ellen White skrifaði það er dýrð fagnaðar erindisins sem er grundvöllu á megin reglunni um endurreisn guðlegrar myndar í föllnu mannkinni sem stöðugri birtingarmynd góðvildar. So it began Þetta in Þetta starf hófst í sölum himmelsins. It began in heaven. Byrjaði á himnum. Secondly, why did Jesus come to earth? Í öðru lagi, hvers vegna kom Jesus til jarðarinnar? Again, she explains that restoring the moral image of God in man was the reason Christ came from the heavenly courts to the earth. Well, and why Tun skýrir aftur að um, það verið endurreist siðferðislegar myndar Guðs í manninum sem hafi verið ástæða komu Krists úr höl, sölum himinsins til þessarar jarðar. What did Jesus do on the earth? What was his focus? Hvað gerði Jesus á jörðinu? Hvert var uh, markmið hans eða W. W. Prescott. Jesus came and lived here that we might, through th- through him, reflect the image of God. This is the very heart of Christianity. Anything contrary to it is not Christianity. Uh, Prescott said, Jesus kom og bjó hér, svo, uh, svo við gætum fyrir hann endurspeglað mynd Guðs. Þetta er hjarta kristninar. Hvað sem er í andstöðu þess er ekki kristni. That's what Christ did on earth. What is he doing in heaven now? Uh, þetta er það sem að Jesus gerði hér á jörðinu en hvað er hann að gera núna á himnum? Um, Haskell writes Haskell skrifaði The very purpose of the life of Christ in heaven now is that the image of God may appear in our lives. 
Tilgangur lífs Krists á himnum núna er að mynd Guðs mætti byrtast í lífi okkar. Ok, so from the very beginning in heaven down onto the earth, back now in heaven, Christ and heaven itself has been working to restore the image of God in people. Svo allt frá himni í upphafi, hér niður á jörðinni og aftur á himni núna, þá hefur megin markmið Krists verið að endurskapa uh, hið fallna mannkinn so og how, ímynd Guðs í manninum. How is that going to happen? Og hvernig gerist það? As I mentioned, um, when I was going through the research of all of the quotations on this subject, Eins og ég nefndi við ykkur hérna í upphafi þegar ég fór í gegnum þessa rannsókn á þessu efni about 700 quotations 700 tilvitnanir sem ég hafði um, dregið saman there were six components which um, became obvious þá voru sex þættir sem urðu skýrir fyrir mér first of all I'd like you to open your bibles because I want you to look at a bible text for each of these og endilega lítið þið slá þessu upp í biblíunum ykkur því ég vil að þið sjáið og getið lesið þetta í biblíunum 2 Corinthians 3:18 Anna Korinth brev 3:18 And here the first component of restoration Og hér er fyrsti þáttur endurreisnarinnar beholding Jesus að virða Krist fyrir sér eða Jesu fyrir sér uh, Paul writes and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory. Ja, þetta hljómar aðeins öðruvísi í íslenskunni. En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýr drottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Now, the Icelandic isn't uh, as accurate as it could be. Íslenskan er ekki eins nákvæm og hún gæti um, verið. The idea here is is not really reflect uh, hugmyndin er hér er ekki alveg þetta að endurspegla. Um, but what you have um, in this word which is translated in the newer versions is contemplate. En þetta orð sem að í, í nýrri enskum tíðingum er þýtt sem að, að já, eða íhuga að það virða fyrir sér. Um, it, it's it's uh, the only used in this place in the New Testament. Það er eingöngu notað á þessum stað í Nýja Testamentinu. And it is referring to looking into a mirror. Og það vísa til þess að horfa í spegil. And so the idea is that we are looking gazing upon. Og hugmyndin er sú að við erum að horfa á a picture of Christ, mynd af Kristi. And because of that, og vegna þess it is changing who we are. Þá umbreytir að því hver við erum. Okay, Ellen White writes. Ellen White skrifar. As the perfection of his character is dwelt upon, the mind is renewed and the soul is recreated in the image of God. Eftir því sem dvalið er við fullkomnun lindisengunar hans, er hugurinn endurnýjaður og sálin endursköpuð í mynd and she notes that when we permit the grace of Christ to enter into our lives. Hún tekur líka fram að sá maður sem leifir náð Krists inngöngu í sál sína. The soul will be reformed in his character. Hann verður endurnýjaður í lindisengi. And it's interesting that there are a number of places which indicate that it will be something that will happen automatically. Og uh, Það eru nokk staðir sem segja það að þetta er eitthvað sem gerist sjálfkrafa because of God's work in our lives vegna starfs Guðs í lífi okkar unless we resist nema við veitum því mótstöðu if i do not resist the grace of christ ef it will ég, change me ef ég veit ekki náð krists mótstöðu þá mun það breyta mér so the first piece if you like of the puzzle is is the gazing the beholding of Jesus. Svo fyrsta eh uh, fyrstu þáttur endurreisnarinnar er sá að virða Jesu fyrir sér, horfa til hans. The second is surrender or the yielding of the life. Og uh, annar þátturinn er sá að gefast eða eða gefa eftir líf sitt. Um, turn to Romans chapter 6 3 and 4. Ef við lesum í Rómarabréfinu 6. kafla 3. og 4. vers. Um, 
Paul writes, don't you know that all of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Og það segir Páll, eða viti þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu erum skýrðir til döyða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá döyðum fyrir dýrð föðurins. Haskell talks about the lusts and the affections that live within our hearts. Haskell talar um uh, lostan og tilfinningarnar sem búa hefði innra með okkur. And he says this old man it must be crucified if the image of God is going to be reformed. Og hann segir þessi gamli maður verður að vera krossfestur ef að ef það á að vera hægt að endurreisa mynd Guðs. No earthly or selfish motive. Engin jarnesk eða sjálfselsk uh, uh, motiv eða eða ja can be allowed to live engum slíkum mótiðum á leifa að, að lifa áfram. For if you allow them to live in your life, því ef þú leifir því að lifa áfram í lífið þínu, you cannot be shaped into er, the image of God. Þá er ekki hægt að móta þig til ímyndar Guðs. Wagner um, writes Wagner hann skrifaði um, Man is made from dust that he may remember that he is himself nothing. Maðurinn er gerður úr dufti svo hann megi minnast þess að hann er ekkert í sjálfum sér. But also in the image of God that he may know the infinite possibilities before him. En einnig í mynd Guðs að hann megi þekkja hina óendanlegu möguleika sem liggja framundan. Which is association with God himself. Sem er þessi tenging við Guð sjálfum. Of himself having no more might than the dust upon which he walks, but capable of the greatest things through the power and goodness of God. And strange as it may seem, his capabilities are the greatest when he is most sensible of his weakness. When I am weak, then I am strong. Aðan sjálfur hafi engu meiri mátt en ríki sem hann gengur á. En hæfur til hennar stærstu verka fyrir afl og gæsku Guðs og svo undarlegt sem það kann að virðast er geta hans mest þegar hann er mest meðvitaður um veikleika sína þegar ég er veikur þá er ég máttugur so the first component the first piece is to gaze upon christ svo fyrsti þátturinn eða fyrsti hlutinn er sá að horfa á jesu secondly is to yield to submit the life to god Og annar þátturinn er sá að gefast Guði. Thirdly, uh, is the indwelling of the Holy Spirit. Og þriðji hlutinn er í vera heilags anda. Uh, turn to Romans 8, 11. Ef við lesum Rómarabrjóð 8, 11. Romans 8, verse 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Ef andi hans sem vakti Jesus og döðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá döðum einni gjöra döðlega líka meðar lifandi með anda sínum sem í yður býr. Josiah Litch, um, way back in 1842, um, so sem 1842 Josiah Litch describes um, the restoration of the image of God as being accomplished by grace. Hann lýsti endurreist ímyndar eða myndar Guðs sem uh, starf sem er fyrir náð. And this grace, he says, is nothing but the indwelling of the Holy Spirit. A.T. Jones, talking about the mind and the Holy Spirit that we looked a bit last time. 
A.T. Jones, hann talaði um hugan og heila ananda. He says, it is the working of the spirit of God upon the mind, transforming the mind and all of life into the image of Christ. Hann sagði að það væri verk anda Guðs á hugan sem umbreytti huganum og öllu lífinu til myndar Guðs. Everything is completely dependent upon the Holy Spirit. Allt er algjörlega háð heilugu manda. Um, Helgi and I actually have been uh, reading through uh, Steps to Christ uh, just recently. Við höfum verið að lesa í gegnum veginn til Krist nýlega. Uh, because we've been we're trying to pinpoint or isolate the, the specific steps that people take to Christ. Við þum verið að reyna að átta okkur á því hver þessi einstaka skref eru í göngunni til Krist. And one of the things that I have found quite striking as we've been sort of analyzing these, these passages. Og eitt af því sem að hefur hreyft hvað mest við mér þegar við þum verið að skoða þessi, þessi uh, orð og orð is, vers. Is just how utterly dependent on we, on we are for absolutely everything er hversu algerlega háð við erum Guði um allt. Everything that makes life possible and joyful comes from God. Allt sem gerir lífið mögulegt eða gleðilegt kemur frá Guði. So when we're thinking about the reformation of our lives into the, into the image of God. Svo þegar við erum að fara í gegnum þessa endurmótun myndar Guðs í lífi okkar it is done absolutely and completely by the trinity in our lives þá er það algerlega gert af þrenningunni í lífi okkar okay fourth component fyrsti þátt nei fjórði þátturinn is faith er trú of course we talked about yielding a minute ago við tölum um það að gefast rétt áðan the reality is that i will never yield myself to god without faith Og staðrindin er svo að ég mun aldrei gefast Guði eða gefa honum líf mitt nema fyrir trú. If I don't trust God, ef ég treysti ekki Guði, uh, there's no way I'm going to abandon everything for him. Þá er ekki sens að ég sé að fara að, að yfirgefa allt fyrir hann. Um, turn to Galatians chapter 2. Ef við förum í Galatabrifið, annan kafla. So, uh, next book from Romans. Og það er næsta... Well, a little bit after Romans. Uh, Corinthians. Then Galatians. Yeah, Galatians 2:20. Anna kapli og 20. vers. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Surrender doesn't happen by accident. A gevast að gerist ekki fyrir tilviljun. Because it is by faith that the soul surrenders itself to God. Því að það er fyrir trú sem að sálin gefst Guði. Ellen White continues. Ellen White, hún heldur áfram. The consequence of faith that brings surrender is that Christ comes to live within. Christ in man, man justified by faith in him and faith alone. A faith which has divine power in it. A faith that brings all things to him who has it and restores the image of God in the soul. So let's A.T. Jones. Um, A.T. Jones, hans sagði, Christur í manninum, Uh, wasn't that one? No, the consequence of faith. Yeah. Yeah, here's another figure. 
afleiðing trúar sem leiðir til uppgjafar er að Kristur mun lifa hefði innra. Og svo segir H.C. Jones, Kristur í manninum, maðurinn réttlættur fyrir trú á hann og aðeins trúna, trú sem hefur í sér guðlegt afl, trú sem færir honum alla hluti sem, hann, sem hana hefur og endurnýjar mynd Guðs í sálunni. Um, I, I, uh, we met as pastors uh, the other week. Við prestarnir við, við hittumst uh, fyrir viku síðan eða í síðustu viku. And uh, we were talking about the process of transformation. Og við vorum að tala um þetta ferli umbreytingar. And how the reality is that many of us think, many of us think that we are justified by faith. Og uh, þá staðreynd að mörg okkur trúa því að við séum uh, réttlætt fyrir trú. But we are sanctified by hard work. En við séum helguð fyrir erfiðisvinnu. And, uh, and I, I said this at the meeting. Og ég sagði þetta á fundinum. Um, <coughs> that we are justified by faith and we think we are uh, sanctified by working hard and lots of effort. Að við séum uh, réttlætt fyrir trú en, en, en helguð fyrir mikla vinnu og mikið erfiði. And one of the people around the table, their mouth dropped open. <laughs> Og, og sumir þannig að borðið þeir mistu andlitið. Because uh, they really thought that that's what I believed. Og þeir heldu að þetta væri það sem ég tríði. It's a great temptation to think this. Það er mikil freisting að, að hérna halda það. But as you can see here, we are not just justified by faith, we are sanctified by faith. En við erum ekki bara réttlætt fyrir trú, við erum helguð fyrir trú. All transformation happens because of faith. Öll umbreyting á sér stað vegna trúarinnar. Ok, so our components so far, beholding Christ. Svo þessi þættir uh, fram að þessu að uh, líta Guð. Surrender. Uh, að gefast. The indwelling of the Holy Spirit. Í vera heila sanda. Faith. Trú. Fifth one, a knowledge of God. Fimta lagi, þekking á Guði. 1 Corinthians 1 verse 18. Fyrsta korintubrif. Uh, fyrsti kapli, átjánda vers. Uh, Paul writes, the message of the cross, the gospel, which is the gospel, is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Það segir Páll, því að orð krossins, það er að segja fagnaðarindið, er heimska þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Um, Wagner, I think this is, this is E.J. Wagner, he explains, we are made partakers of the divine nature and changed into the image of God only when we steadfastly behold the glory of God. And this glory we find in his word. Og Wagner, hann skýrir þetta þannig, við erum aðeins gerð þáttakendur í guðlegu eðli og breytt til myndar Guðs þegar við staðfastlega lítum dýrð Guðs og þá dýrð finnum við í orði hans. Now we can very easily perhaps conclude that we're talking about some sort of theoretical academic knowledge. Og það er mjög auðvelt að falli þá grefi að halda þarna síðum að tala um einhvers konar fræðilega akademiska þekkingu. Uh, but this is, this is nothing like that. En þetta hefur ekkert með það að gera. It, it's the word which leads to very practical behavior change. Þetta er, þetta er orðið sem leiðir til mjög hagnýtrar breytingar á hegðun. Ellen White writes, it is the experimental knowledge of God and of Jesus Christ whom he has sent that transforms men into the image of God. Og Ellen White, hún segir að það er þekking reynslunar af Guði og Jesu Kristi sem hann hefur sent sem umbreytir manninum til myndar Guðs. Ok, final component. Ok, síðasti þátturinn. Uh, obedience. Hlýðni. A Joshua 1.8. Joshua 1.8. Keep, Jesus says to Joshua, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Og það segir, eigi skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skaltu hugleiða hana um daga og nætur, til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá myndu gæfu hljóta á vegum þínum 
og breyta vitulega. Particularly as Adventists, I think sometimes when we talk about obedience, uh, we can look at it in a kind of a wrong way. Ég held að við Adventistar kannski sérstaklega þegar við tölum um hlýni getum uh, hort á hana eða litið á hana á rangan hátt. Uh, that can actually be quite damaging. Sem getur verið mjög skaðlegur. Uh, when I was doing the research, I came across one particular quotation. Þegar ég var í rannsókninni þá rakst ég alveg sérstaklega á eina tilvitnun. Which I thought was very, very interesting in the context in which it was being written sem mér þótti sérstaklega áhugaverð í því samhengi sem honum var skrifuð. Um, one Adventist writer wrote Einn uh, höfundur meðal Adventista skrifaði that when man was created in God's image að þegar maðurinn var skapaður í Guðs mynd he, that's Adam þá var það hann, Adam was the ten commandments in personality þá var hann bóðorðin tíu að, að lindisengun eða persónugerð. So, God when he shapes Adam out of the dust. So the Guð mótar Adam úr úr dufti jarðar. Implants into this original creation his law. Þá sáir hann í þessa upprunalegu sköpun og sáir hann lögmálinu í hana. Now this means that when we hear the call to obey Og þetta þýðir að þegar við heyrum kall til hlýðni it is not a legalistic call þá er það ekki kall lögmálstrælkun but rather a return to how we were originally created heldur aftur hvarf til þess sem að við vorum upphaflega sköpu til the law of god was originally before sin came burnt deep into adam's heart and mind áður en syndin kom til þá var lögmál guðs greift í adam Obedience is merely being called back to God's original plan. Og hlýðni er bara það að vera kallaður aftur til hins upprunalega áforms Guðs. Uh, I think it is interesting um, and sometimes it's easy to forget this. Og mér finnst það áhugavert og það er stundum auðvelt að gleyma því. That God's law of course is carries is, is a wide area. Að lögmál Guðs er mjög víðfemt svið and co- and covers everything as to how man is to function. Og tekur yfir allt hvað varðar virkni og starfsemi mannsins. Um including health and what we put into our bodies. Og einnig hvað varðar uh, heilbrigði og hvað við setum ofan í okkur. Ellen White writes that much can be done to restore the moral of Im- the moral image of God in man to improve the physical and mental and moral capabilities. Great changes can be made in the physical system by obeying the laws of God and bringing into the body nothing that defiles. Um, Ellen White hún segir að margt er hægt að gera til að endurreisa hina siðferðislegu mynd Guðs í manninum, til að bæta hina líkamlegu, geðrænu og siðferðislegu færni. Miklum breytingum á koma til leiðar í kerfi líkamans með hlýðinni við glög Guðs og með því að færa ekkert til líkamans sem sörgar. And, and again, um, you know, when we talk about being healthy and following God's law for health. Og þegar við tölum um það að vera heilbrigð og fylgja lögum Guðs uh, varandi heilsu. Um, sometimes we can look at people that talk about this uh, þá, and uh, think they're being a little bit extreme. Og þá getum við kannski litið til fólk sem talar um þetta og fundust við vera svona frekar öfgafull. But again, in the context of what we talked about at creation. En í því samhengi sem við erum að tala um varandi sköpunina all that is being done is being called back to how human beings were originally designed to function. Og þá er allt það sem hefur verið gert er að kalla mannen aftur til þess sem hann upprunalega var skapaður til. It is not designed to cramp our style. Þetta er ekki gert til þess að að hérna uh, yeah. Yeah. Spoil our fun. Já, þetta er ekki til þess að eyðileggja skemmtunina. Okay, we have these six components. Við erum með þessa sex þætti. God has called each of you. Guð hefur kallað sérkvert ykkar to be an agent til in vera, this restoration. Til þess að vera um, liður í þessari endurreist. Not simply that you your life is transformed but that you work for this in the lives of other people. 
ekki bara það að þitt líf umbreytist, heldur að þú ert liður í því að breyta lífi annara. Uh, one last Bible text. Og síðasta uh, ritningavessið. Which uh, I think is just so very important, Galatians 4.19. Sem ég held að sé mjög mikilvægt, Galatabriði 4.19. Uh, this is really my own personal theme text. Þetta er minn uh, persónulegi, uh, þetta er mitt persónulega svona themavers. Um, where Paul is talking about how he is working on behalf of other people. Hvernig, það sem Pallur er að tala um, hvernig hann er að, að, að starfa uh, fyrir hagsmunum annara. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Börnin mín, sem ég að nýju er með harmkvælum, þangað til Kristur er myndaður í yður. As a church leader sem leiðtogi í kirkjunni what causes paul to get up in the morning hvað er það sem fær paul til að fara á fætur á morgnana and go out and meet people og fara út og hitta fólk is that they may be shaped be formed reformed into the image of christ er að það mætti mótast og endurmótast til myndar guðs ah uh, Ellen White and uh, these other people say something similar. Ellen White og, og uh, fleira fólk segir eitthvað svipað. Ellen White, what can be more satisfying to the worker together with God than to see children and youth receiving the impressions of the Spirit of God in true nobility of character and restoring and in the restoration of the moral image of God? Well, Ellen White, hún segir, hvað veitir meiri fullnægju samstarfsmanni Guðs en að sjá börn og ungmenni taka við áhrifum anda Guðs í göfugri lindisengun og endurreist hinnar siðferðislegu myndar Guðs. Let me ask you, um, leiðum mér að spyrja ykkur. If you as an individual, if we as a church, ef þú sem einstaklingur eða við sem söfnuður, seriously prioritize this type of work, myndum af alvöru leggja áhöslu á þessa átta starf. What do you think is going to happen? Hvað heldurðu að myndi gerast? Ellen White gives us a little bit of a warning. Ellen White, hún gefur okkur smá uh, viðvörun. I saw that great changes must be wrought in the hearts and lives of very many people before God can work in them by his power for the salvation of others. They must be renewed after the image of God in righteousness and true holiness, noting the supernatural battle that will be provoked. For Satan, I saw, will arouse when they in earnest commence the work of reformation in themselves. Og hún segir, ég sá að miklar breytingar verða að eiga sér stað í hjörtum og lífi margra áður en Guð getur með mætti sínum starfað í þeim til sálu hjálpar annara. Þá verður að endurnýja í Guðs mynd, í réttlæti og sannri helgun. Hún bendir á hennar yfirnáttúrulega baráttu sem verður vakin því ég sá satan, segir hún. Í sá að satan mun vakna þegar þeir í einlægni hefja endurreisna starfið í sjálfum sér. The church can be remain asleep. Kirkjan kann að vera sofandi. Or rather... Satan can allow a church to sleep. Eða að Satan getur leift kirkju að sofa. But not if it starts to pursue this. En ekki ef hún fer að ef hún leitast við að fylgja þessu. Because as we saw in the last uh, sermon, this issue is at the very heart of the great controversy. Því eins og við sáum í síðustu ræðu, þetta er kjarni deilunar miklu. And Satan will try and make your life and our life as difficult as possible if we seriously get to pursue this. Og Satan, hann mun gera þitt líf og okkar líf verulega erfitt ef við leitumst við að fylgja þessu eftir. Let me re- leave you with one final word of encouragement. Og uh, leifum mér að, að skilja okkur eftir með uh, eina loka uppörfun. In this battle, we are not alone. Í þessari deilu eða baráttu þá erum við ekki ein. Ever before him Christ saw the result of his mission. By giving his life for me he would restore in humanity the image of God. 
He would lift us up from the dust, reshape the character after the pattern of his own character, and make it beautiful with his own glory. Kristur sá alltaf fyrir sér afrakstur verksins. Með því að gefa líf sitt fyrir mig, myndi hann endurbyggja mynd Guðs í manninum. Hann myndi lyfta okkur upp af jörðinni, endurskapa lindisengkunina í samrami við hans eigin lindisengkun og gera hana fallega í sinni eigin dýrð. That is what Christ longs to do in our lives. Þetta er það sem að Kristur þráir að gera í lífi okkar. And my prayer is that we will take these things seriously. Og bæn mín er svo að við tökum þessa hluti alvarlega. Sometimes we don't really know what we are doing in our own lives. Stundum vitum við ekki alveg hvað við erum að gera í lífi okkar. How do we get back together again when we've gone through some really tough stuff? Hvernig getum við, já, komið saman aftur þegar við gengið í gegnum verulega erfiða hluti. And I'd like to recommend these six points to you. Og ég vil mæla með þessum sex þáttum við ykkur. For within these are the secrets where a human being can reveal the glory of Jesus Christ. Því að í þessu felst leyndarmálið og leyndardómur um það hvernig manneskja getur endurspeglað dýrð Guðs. Let's pray. Við skulum byrja. Father in heaven, I pray for this vision. Father of Himnum, you bid for his testimony from Tia Sin. A vision of what is possible. Um, Thad Kwa der Mugulet. I pray that you will give us a deep burden. You bid Thessa Thumati Gevokur, Dubstada, um, Yaw, that I might have a good Dubstad Thrau. For the people who are struggling in the world without you. Fyrir fólkið sem er að glíma við svo margt í veröldinni fyrir þig. And I pray that you will equip us with both the vision and the understanding of how people can be restored. Og þú mættir gefa okkur bæði þessa sín og líka þau verkværi til þess að hjálpa fólki að vera endur reist. That the glory of Jesus Christ can be practically revealed. So, dear Jesus Christ, might be a enter, yeah, a sinileg, but a hagnitum hagti. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.